Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder retornar aqui. Estava com saudade dos nossos queridos irmãos, especialmente do meu amigo pastor Ailton. E Deus me concedeu mais esta oportunidade. Eu vim desta feita para visitar os filhos, visitar os netos e senti o desejo profundo de vir visitar o meu amigo também. E disse, vamos lá passar um dia com o pastor Ailton, com a irmã Judite. E não esperava estar num culto. Imaginei que nós estaríamos apenas passando um dia com ele. Mas como hoje é, os irmãos passaram o dia em reunião de convenção e também agora a última santa ceia do ano, ele me presenteou com o convite para participar desta esta atividade tão abençoada. Já estivemos aqui no período da tarde, foi uma bênção, não é? E agora à noite participando da ceia do Senhor. Muito obrigado, pastor Ailton, pela amizade, pelo carinho. Amém. O senhor está aqui, viu? Amém. Ele não paga aluguel. Amém. <risos> Alegria poder estar aqui com a irmã Judite, esposa do pastor Ailton, nossa amiga, não é? Que está sempre conosco, nos ajudando lá no campo missionário, e também revendo aqui os nossos companheiros, pastor Ailton Júnior, nosso amigo que estimamos muito e acompanhamos com as nossas orações. E também me alegria de ter o Jefferson como meu amigo que está lá nos Estados Unidos trabalhando para Jesus, numa cidade onde tem poucos brasileiros, mas ele está fazendo um trabalho muito bonito para o Senhor naquele lugar. E toma a liberdade de trazer também, reiterar a sua saudação a todos os nossos queridos irmãos. Saudação da minha esposa, irmã Nerley, que está também participando desta bênção nesta noite. Meus amados irmãos, convido-vos para abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo é, 22 e no versículo 13. Eu gosto muito do livro do Apocalipse e tem muitas coisas importantes aqui, mais do que nunca agora, né? Que estamos vivenciando fatos que decorrem de cumprimentos daquilo que está escrito aqui neste livro, não é? Portanto, nós que amamos a escatologia devemos mais do que nunca estudar ainda o livro do Apocalipse, visto que muitas coisas estão acontecendo que já estavam preditas neste livro. Diz assim o versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Glória a Deus. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus. Nós temos aqui sete títulos que Jesus se auto-intitula. Primeiro título, eu sou. O segundo título, alfa. O terceiro título, ômega. O quarto título, princípio. O quinto título, fim. O sexto título, primeiro. O sétimo título, derradeiro. E aqui ele se identifica de forma espetacular. Gostaríamos de estudar cada um desses nomes que são dados a Jesus por ele próprio. E aqui nós vamos tentar estudar pelo menos três desses nomes, visto que o tempo não nos permite demorar muito, porque teríamos que ter um tempo mais, é, mais longo. Entretanto, hoje não vai ser possível devido ao tempo que é facultado para a ministração da palavra, visto que tem outras atividades ainda para fazermos. Mas no texto original, que é o grego coine, a língua original do Novo Testamento, 
Às vezes pensamos que a Bíblia foi escrita em português, por familiarizarmos muito com ela, mas ela não foi escrita em português, nem em inglês, nem no mandarim, nem no japonês, nem no russo, nem em alemão, nem em espanhol, não é? Ela foi escrita originalmente, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Mas é o grego comum, o grego coinê, o grego helenístico, o grego dos dias de Jesus, que difere um pouco do grego moderno, porque o grego já sofreu muitas modificações. Nós temos, por exemplo, o grego coinê já foi a terceira formação do grego e hoje estamos na sexta formação do grego. Então, mudou muita coisa, mas no grego comum, que é o grego utilizado por Erasmus de Roterdã, e nós temos aqui a versão do texto Receptos de 1516, que diz assim, Ego emi tu alfa kai tu ômega, arre kai telos, ó protos kai ro esratos. Então temos aqui os títulos de Jesus. E o primeiro título que aparece aqui, como se fosse uma repetição de títulos, mas, na verdade, não é uma mera repetição de títulos de forma ociosa ou projetada para dar uma plenitude retórica para a finalização deste livro. Entretanto, temos aqui, nestes títulos, um sentido de completude, de eternidade, de autoridade, sabendo que nele originou todas as coisas e todas as coisas também terão a sua consumação na pessoa bendita de Jesus Cristo. No versículo, nós temos aqui os substantivos mais importantes do vocabulário grego e também os adjetivos mais importantes do vocabulário grego. Portanto, ele é tanto os substantivos desse versículo como os seus adjetivos. Aqui nós temos o primeiro título dado a Jesus. Eu sou. Eu sou é o primeiro título que ele se auto-intitula. E no grego é ego em mim. Ego é ego. De onde vem a palavra egoísmo? Entretanto, no, no sentido pejorativo. Mas no caso de Jesus, ele pode dizer ego, porque a palavra ego no grego significa a pessoa é, que pode servir de referência moral para todas as demais. Então, ego é a pessoa que serve de referência moral para todas as demais. E a única pessoa que serve como referência moral para a nossa vida, é a pessoa de Jesus. É por isso que o escritor aos hebreus diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele serve de referência moral para todos nós. Portanto, quando ele diz ego, ele está dizendo, olhai para mim, eu sou a sua referência. Não é um ego no sentido pejorativo ou egoísta, não. Ele realmente é o que ele é. E ele tem condições de dizer, olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu sou ego em mim. Lá no hebraico, no Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 14, do livro do Êxodo, está registrado a conversa de Moisés com Deus. Quando Moisés estava lá no Monte Oreb, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, já por um período de 40 anos, estava escondido naquele deserto, e foi abrigado por Jetro, sacerdote de Midian. E ele estava acostumado com a geografia daquela região, um deserto causticante, 
eu passei por lá, talvez alguns irmãos já tiveram em viagem por aquela região, e a gente vê naturalmente a vegetação que não existe, né? Tem alguns arbustos muito pequenos, retorcidos pelo calor, não é? Poucas sarsais por ali, e era uma aventura procurar pasto para aquele rebanho. E naquela região é muito comum um pé de sarça entrar em combustão devido ao calor causticante do dia e pega fogo sozinho. Mas em fração de minutos, aquilo ali desaparece em cinzas. E Moisés estava acostumado com esta paisagem. De repente ele viu é, uma sarça, um pequeno arbusto, pegar fogo. Ele imaginou que se tratava de, de uma coisa corriqueira. Só que ele olhou novamente e o fogo não apagava e a sarça não se consumia. O fogo estava cada vez mais incandescente e a sarça estava da mesma forma. Ele disse, não é normal isso, eu vou me virar para lá para ver esta grande visão. E quando ele se virou, do meio do fogo, Deus bradou a sua voz e disse, Moisés, Moisés, glória a Deus. A teologia rabínica diz que quando Deus repete o nome de uma pessoa duas vezes, é porque tem uma importante revelação. Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Glória a Deus. Moisés, obedecendo ao Senhor, se achegou para perto daquele fogo e o Senhor começou a conversar com Moisés. E o Senhor disse, eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e desci para livrá-los. E você é o homem que eu estou escolhendo para tirar o meu povo da terra do Egito. Vá lá e diga para Faraó, deixa o meu povo ir. Imagina, irmãos, vai lá e diga para Faraó. Faraó era uma divindade, praticamente, não é? A coroa de Faraó tinha uma serpente é, na sua fronte, não é? E ele era considerado um deus, uma divindade. Como é que aquele pastor de ovelhas ia chegar diante da maior autoridade da terra na época, que era o Faraó, e simplesmente dizer... O Senhor diz, deixa o meu povo ir. Não é? Era mais de 3 milhões de hebreus que viviam naquela região e trabalhavam no serviço pesado. Todos os egípcios utilizavam da mão de obra dos hebreus. Os hebreus era a máquina de trabalho do Egito. Sem os hebreus o Egito ia parar. Faraó não ia dar atenção para Moisés, talvez nem recebê-lo. E aquela conversa, segundo o historiador Flávio Josefo, demorou sete dias. Vá lá, Moisés, e diga para Faraó, deixa o meu povo ir. E Moisés disse, eu? É você mesmo. Mas eu não sei falar. Mas quem é que fez a boca do mundo? Foi o senhor. Glória a Deus E depois de muita conversa Moisés disse, Senhor, em nome de quem que eu vou lá? Se faraó perguntar para mim Em nome de quem você está aqui? Qual é o nome que eu vou dar? Os irmãos sabem que o nome de uma autoridade Pode abrir portas e pode fechar portas também Não é? Mas um bom nome abre portas Eu estou aqui em nome de fulano de tal e tal e tal Abre portas. E dependendo da pessoa, fecha a porta. Aí o Senhor disse para Moisés, Moisés, diga a faraó que é que a xerê te enviou lá.
Finalmente Moisés foi. Encontrou o seu irmão Arão, numa época que não tinha GPS, que não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha meios de comunicação. Ele estava no deserto de Midian, Arão estava lá no Egito. Não sei quanto tempo eles não se encontravam, mas Deus utiliza da dupla revelação. Ele revela para um aqui e revela para a autoridade que está sobre aquele em outro lugar. E depois os dois conferem. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Deus falou com você, ele vai falar com a autoridade que está sobre você. Ele tira o sono do rei. Ele trabalha. Ele trabalha. Ele não precisa marcar audiência. Ele trabalha. Uma vez o um irmão perguntou, pastor, como é que eu faço para conseguir o visto para ir nos Estados Unidos? Eu disse, chegue lá com cara de anjo. <risos> e como é que eu faço para chegar com cara de anjo lá? Jejue pelo menos uma semana. <risos> e ore a Deus e vá. <risos> Glória a Deus. Aleluia. Deus trabalha. Deus trabalha. Deus fala, irmãos. Deus fala. Você diz, mas será que Deus fala com fulano? Fala Mas ele não é crente, mas Deus fala Deus tira o sono E perturba Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Você serve um Deus que fala ele tem boca e fala, ele tem olhos e vê, ele tem ouvido e ouve, ele tem mão e pega, ele tem pés e anda, ele não é um ídolo, ele é Deus, aleluia. Aleluia. E o Senhor falou com Moisés, eu penso, olha, você vai estar em tal lugar, traçou ali um mapa, e eu vou lá falar com Arão para ele te encontrar ali. E falou com Arão, Arão, você vai em tal lugar, você vai encontrar Moisés lá. E os dois se encontraram, e os dois foram para falar com o faraó. Se marcar uma audiência para falar com o presidente da república já não é fácil, devido às suas ocupações, não é? com autoridade civil, não é fácil. Agora imagine marcar um horário para falar com o faraó. E um hebreu ainda. Pouco provável. Mas eles foram e conseguiram chegar perante faraó. E Moisés disse, Deus está dizendo a você, faraó, deixa o meu povo ir. E Faraó pergunta, como é o nome desse Deus? Ele disse, Erié, Asher, Erié. A tradição diz que quando ele disse, Erié, Asher, Erié, Faraó caiu do trono, literalmente. Levantou assustado, chamou os sábios do Egito e disse, vá procurar nos catálogos dos deuses do Egito, onde está esse Erié, Asher, Erié? Procuraram, não encontraram. E Faraó disse, o que significa Erié, Asher, Erié? E eles disseram, excelência, Erié, Asher, Erié significa, eu sou o que sempre fui, eu sou o que sempre serei. Oh, aleluia, aleluia, você pode glorificar a Deus, este é o nome do seu Deus, Ele é o que Ele sempre foi, e Ele é o que Ele sempre Será, aleluia, aleluia. Quando você vai examinar o Antigo Testamento na versão da Septuaginta, a Septuaginta é a tradução dos 70, foi a tradução do hebraico para o grego. Aproximadamente no ano 200 antes de Cristo 
para compor a, a grande biblioteca de Alexandria, que faltava apenas o livro dos judeus. Então decidiram traduzir o livro dos judeus para a língua grega. E aí você vai lá em Êxodo, na versão grega, no capítulo 3, versículo 14, onde está escrito Erié, Asher Erié, como é que foi traduzido lá? Ego em mim. Eu sou O mesmo título utilizado por Jesus Só o evangelista João Apresenta esse título 17 vezes E agora Jesus está dizendo Eu sou E se for trazer para o hebraico seria Erié, Asher Erié o nome que Deus deu para Moisés. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É neste nome que nós vencemos. É no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus disse... Dentre tantas vezes que ele se identificou com eu sou Ele disse, eu sou a porta Porta no grego é tira Igual em mim, tira Eu sou a porta Nós sabemos que no templo construído por Herodes, o grande O templo magnífico de Jerusalém que foi ampliado, inclusive, com aproximadamente dois côvados mais do que o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor e depois foi reconstruído por Zorobabel e agora foi ampliado por Herodes o Grande, que ocupava uma área de 15 hectares, aproximadamente. Um magnífico templo, bem na frente do templo, em Jerusalém, construído por Herodes, tinha uma porta chamada Porta Formosa. Você certamente já leu em Atos dos Apóstolos sobre a Porta Formosa. Essa porta media 22 metros de altura. Ela foi doada por um judeu de Alexandria chamado Nicanor. Por isso é chamada de Porta de Nicanor. Toda de bronze. 18 metros de largura. 20 homens eram utilizados para abrir e fechar essa porta. Imagine uma porta. Aqui de pé direito deve ter mais ou menos uns 12 metros, pastor. Não, não tem 12? Deve ter mais ou menos por aí, não é? 9 metros. 9 metros. E parece que tem mais, né? Agora imagina 22 metros, aqui tem 9, e essa porta formosa tinha 22 metros de altura. E Atos dos Apóstolos registra Lucas que ali naquela porta tinha um homem pedindo esmolas, ele tinha quase 40 anos de idade, eu não sei por quantos anos ele pedia esmolas, num lugar privilegiado. Esta porta ficava bem na entrada do átrio das mulheres, onde fazia as reuniões de oração. E aquele homem, todos os dias, ia para aquele lugar, certamente conduzido pelos seus parentes, deixado ali para pedir esmolas. Era três horas da tarde, o horário da oração no templo. Dois servos de Deus... Subiram o primeiro lance de escadaria para chegar até o átrio das mulheres e aquele homem já era certamente conhecido por todos. E como era o horário de oração, ele não esperava muita gente, porque normalmente no horário da oração vem pouca gente. Mas os dois servos de Deus foram para a hora da oração. E aquele homem já desanimado, cabeça baixa, fez um pedido, sem olhar para aqueles dois homens que entravam. 
Certamente por causa dos seus trajes simples, não esperava muita coisa, mas ele disse, dai-me uma esmola. E Pedro e João, em uma só voz, disseram para ele, olha para nós, levante essa cabeça. E Pedro, sabendo o que ele tinha, ele não era responsável pelo que João tinha ou não tinha, ele sabia o que ele tinha e o que ele não tinha. Ele não sabia se João tinha ouro, se tinha prata. Ele falou dele, eu não tenho. Não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o oh Nazareno, levanta e anda, louvado seja o nome do Senhor, Ele é a verdadeira porta, a porta formosa, não podia trazer benefício nenhum para aquele homem, por mais formosa que ela fosse, ele ficava na porta e nunca conseguiu entrar, mas o dia que ele encontrou com a verdadeira porta, ego e me tira, glória a Deus, em nome da verdadeira porta, eu te digo, levanta e anda, e tomou o homem pela mão, e o homem saltou, e a Bíblia diz que ele entrou, <risos> oh glória a Deus, ele é o ego em mim, o eu sou O único que serve de referência moral Para todas as nossas vidas É o Senhor Jesus Cristo, grande eu sou Aleluia, você pode glorificar ao Senhor por isso Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida Ou seja, ele é tudo o que você precisa Jesus é. Numa conversa que Jesus teve com os seus discípulos E utilizando daquele método do bom advogado, do bom defensor Falando com um, pretendendo falar com outro Jesus falou Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu Eu sou o pão vivo que desceu do céu você sabe que Jesus estava se referindo ao maná, não é? Porque o povo, os judeus, dizia, Moisés nos deu o pão do céu. Maná vem da palavra hebraica manru. Manru significa, o que é isto? O que é isto? Eles comiam e ficavam perguntando, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando nasce uma criança, será que os pais dessa criança já dão logo um feijão com arroz para ele? Não. Olha, tem que dar a formulazinha, o leite materno, não é? Passa seis meses, começa a dar uma, uma papinha, não pode dar nem água. Só que o maná servia para dar para uma criança recém-nascida. A criança nasceu, põe o maná na boca dele. Tinha todos os nutrientes que a criança recém-nascida precisava. O maná servia para dar para o ancião de 100 anos. Todos podiam comer do maná sem se preocupar que haveria qualquer problema no seu organismo. E Manru traz o sentido de ser de acordo com o paladar que eu gosto. Tem pessoas que não gostam de determinado tipo de tempero. O tempero, ele sente de longe e ele já não quer comer aquela comida porque o organismo dele rejeita. Mas o maná, quando a pessoa colocava na boca, tinha o gosto do seu apetite, do seu paladar. 
Tem gente que gosta muito de churrasco, tinha gosto de churrasco. Outros gostam de peixe assado, tinha gosto de peixe assado. Tinha gosto de mel. <risos> Significa dizer que o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, é o que você precisa. O que você precisa que ele seja. Aleluia! O que você precisa nesta noite. Aleluia, aleluia Receba a presença gloriosa De Jesus Aleluia E sinta a sua necessidade Ser satisfeita nesta noite Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Ele é advogado Ele é médico Ele é psicólogo Por excelência ele é mestre, ele é professor, ele é guia, ele é instrutor. <risos> ele é tudo que nós precisamos. O nome dele é Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o próximo título, só para nós caminharmos aqui, para não tomarmos muito tempo, senão iríamos aqui trazermos às vezes que Jesus se autodenominou Erié, Asher Erié, né? o Ego e Mi. O próximo título é Alfa. Eu sou o Alfa. Glória a Deus. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Todos vocês sabem, não é? Beta é a segunda letra e assim vai, né? Aí está essas variantes do Covid, hoje está na letra Ômicron. Eles vão utilizando letras gregas, né? Nome de letras gregas. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, capa, lambda, mi, e assim vai. Até o ômega, que é a última letra. Mas alfa não é só a primeira letra do alfabeto grego. Alfa corresponde à principal estrela de uma constelação. Alfa é a principal estrela de uma constelação. E a estrela da constelação, chamada igreja, Chama-se Jesus. Na igreja não tem lugar para cometas. Na igreja só tem lugar para a estrela alfa. É ela que marca o compasso da caminhada da igreja. Oh glória a Deus, aleluia. É essa estrela que brilha. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala dos magos do Oriente, dos magos de Anatolê. Eles foram até Jerusalém e procuraram lá no palácio de Herodes e a pergunta deles foi, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Veja a pergunta, não é aquele que vai ser, não. É aquele que já nasceu rei. Ninguém vai fazer dele rei. Ele é. Ele já nasceu rei. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua. Porque vimos a sua. E viemos aqui para. Porque vimos a sua. E viemos aqui para. Para. Para, nós viemos aqui para adorar a estrela alfa da igreja Jesus Cristo é essa estrela Então pode adorá-lo, pode adorá-lo Pode adorá-lo porque ele está aqui nesta noite <risos> Abra os seus tesouros Abra o seu coração, abra a sua boca e adore a estrela alfa chamada Jesus. Ele está aqui. Aleluia, 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 aleluia. 
Glória a Deus. Mas alfa também é um macho, principal macho de uma prole. É um macho alfa. Quando a prole tem um macho alfa, tem que ser alfa. Se a prole tem um macho alfa, a prole sabe que não vai faltar proteção. Ela sabe que ele garante a proteção da família. Ele se importa com a segurança da família. O macho alfa entra na frente e defende a reputação da sua casa. E o macho alfa da igreja é Jesus. Ele defende a sua igreja. Oh glória a Deus. Ele está no meio da igreja defendendo o seu povo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Porque o Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada. Ele guardará a tua saída. Desde agora e para sempre. É por isso que a igreja segue caminhando. <risos> segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Mas uma prole que tem o um macho alfa, sabe que não vai faltar procriação. Vai crescer a família. O macho alfa está ali e a família vai crescer. E os bebezinhos vão chorar. Vai ter berçário. A igreja cresce. Ninguém pode deter a igreja. Porque o macho alfa, Jesus Cristo, está no meio da igreja, garantindo o seu crescimento. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Não tem pandemia que para a igreja. Nesse período de pandemia eu fiquei maravilhado. Pastor Ailton Júnior, 27 mil pessoas aceitaram a Cristo. Já pensou? 27 mil bebês. Você pode glorificar a Jesus <risos> Aleluia Ele garante a sua prosperidade, meu irmão Você não vai parar Jesus vai fazer você crescer mas cresça humildemente Cresça glorificando Cresça dando a ele toda a honra, toda a glória E todo o louvor Aleluia Porque é dele Eu sempre me refiro ao apóstolo Paulo Quando estava em Sencreia Partindo para Jerusalém De repente veio a inspiração Porque Paulo não escrevia suas cartas Deitado numa rede nem tão pouco eu vou fazer um retiro, ficar ali para me inspirar. Não. De acordo com a necessidade, ele ficava afoito e vinha a inspiração. E ele chamava um amanuense e dizia, pega aí uma lapiseira, pega tinta, pega um papiro, escreve aí. E parece que ele corria de um lado para o outro, escreve, 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 escreve. E ele começou a ditar a carta aos romanos para enviar para a igreja de Roma em determinado instante, registrado no capítulo 11, ele dá uma parada, parece que ele tinha perdido o fôlego. Escreve, escreve, daqui a pouco ele para, dá aquela respirada e olha para cima e diz assim, ó oh, profundidade das riquezas, tão 
tanto da sabedoria como do conhecimento do Senhor. Quão insondáveis são os seus caminhos. Quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Quem ensinou primeiro a ele para que ele fosse recompensado. E aí ele termina dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para sempre. Amém. É para ele, é dele, é por ele, 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 é para ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Alfa. O macho alfa. Garante o sustento para casa. Tem uns aí que está precisando aprender com Jesus. Não é porque o macho alfa garante o sustento da casa. Ele vai atrás, ele preocupa com a sua prole. Quantos aqui têm sido sustentados por Jesus? Levante a sua mão. Ele tem me sustentado, irmãos. Ele tem te sustentado. Ele tem te sustentado, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. É muitos, são muitos os milagres, porque ele garante o sustento da sua igreja, do seu povo, tanto individualmente como coletivamente. Mas vamos passar para a próxima característica do alfa. Alfa. Representa a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. É o Aleph que deu origem ao Alfa. Você já viu o formato que tem a letra Aleph no hebraico? Tem o um formato da cabeça de um touro. E Aleph significa touro. Significa boi. Jesus é o boi ou não? É, ele é o boi, ele é o boi, lá no Apocalipse capítulo 4, versículo 7, João teve uma visão e disse assim, no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais, dentre esses quatro animais, o primeiro leão, depois o boi, o caráter de Cristo, os quatro evangelhos são representados por quatro animais, que fala de Jesus, o primeiro leão, Mateus, o segundo, boi, Marcos, os acampamentos de Israel em volta do tabernáculo, na frente, o acampamento de Judá, com Zebulão e Sacar, com a bandeira de Judá, com o leão desenhado na frente. Atrás, o acampamento de Efraim, com Manassés e Benjamim, e na bandeira, o boi. Na frente, ele é o leão da tribo de Judá, mas na retaguarda, ele é o boi. Ele é o boi Ele é o boi Ninguém vai te pegar de surpresa Pode ficar tranquilo Lá estará o boi Aleluia Ele é o boi Eu creio que alguns irmãos já trabalharam na roça No tempo das juntas de boi né? Os mais jovens não sabem o que é junta de boi Eu já vi junta de boi e o que eu sei é que nunca coloca na junta de boi, dois boi novos. Não. Coloca um boi velho e um boi novo. E aí, canga os dois, coloca a canga, que é chamada de jugo, da onde vem cônjuge, cangado. Você casou, você está cangado. Da onde vem a palavra cônjuge, cangado. Não tem boca, não. Agora você tem que ir. E o boi velho marca o compasso para o boi novo. 
E esse boi disse assim, Tomai sobre vós o meu jugo. Um dia Jesus colocou o jugo dele no meu pescoço, e logo no início tinha hora que eu não queria andar e ele me arrastava. Tinha hora que eu dizia, não, eu não vou nesse passo. Ele dizia, é por aqui que você vai. Eu marco o compasso da sua caminhada. Sou eu que determino por onde devemos ir. E o boi velho vai andando e nós vamos acompanhando. Mesmo na barra, nós vamos acompanhando. Até aprender. Glória a Deus, glória a Deus Ele é o boi que marca o compasso da nossa vida Vamos pisando onde ele pisa Vamos caminhando onde ele caminha Vamos nos rendendo ao seu profissionalismo Porque ele sabe o que está fazendo Glória a Deus Tomai sobre vós o meu jugo Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas Porque o meu fardo é e o meu jugo é suave Oh glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Alfa Representa Aleph, o boi Você entendeu por que Jesus disse que ele é o Alfa? Faltou algumas coisas aqui que eu não quero complementar por causa do tempo Mas eu vou parar no próximo título Ro, ômega Artigo definido masculino nominativo Ro Ômega Mas só que essa palavra ômega O sentido dela é O fim de qualquer tipo de catástrofe O fim de qualquer tipo de catástrofe por isso ele é o alfa e é o ômega. A última letra do alfabeto grego. Parece uma ferradurazinha, não é? E o minúsculo parece um W. Ômega. Ômega. O artigo definido masculino, no caso nominativo. O mega. O Mega! Sabe o que é mega? Sabe? Isso é uma linguagem da cibernética. Há pouco tempo atrás ninguém falava em mega, mega. Hoje todo mundo já sabe o que é mega. As crianças já nascem perguntando quantos mega tem? Quantos mega tem? <risos> o oh! artigo definido nominativo masculino. Mega. Ele é o. Oh! Diga mega. Ele é o... Mega. Ele é o... Mega. O que é mega? Grão... O que é mega? Grão... Qual que é o tamanho dele, pastor José Lopes? Eu não sei, mas eu sei o tamanho da mão dele. Eu sei o tamanho da mão dele <risos> Isaías escreveu No capítulo 48, versículo 13 Isaías falou sobre o tamanho da mão dele Isaías disse assim Também a minha mão fundou a terra E a minha mão direita mediu os céus Aqui no Brasil a gente mede com metro Com milímetro, com centímetro, com quilômetros Lá nos Estados Unidos é yarda, incha, milha Em outros lugares tem outra referência de medir mas no céu se mede com ano-luz, não é? Um ano-luz, dois ano-luz, três ano-luz. Sabe, sabe qual é o tamanho de um ano-luz? 9 trilhões, ponto cinco quilômetros. 9 trilhões, ponto cinco quilômetros. Daqui até o sol tem 150 milhões de quilômetros, 
que corresponde a 10 minutos de ano-luz. A gente faz uma viagem daqui para a Europa, cansa de ficar dentro de um avião. Se fosse de carro, aí não tinha condições, porque tem que atravessar o oceano. Vai de barco, aí o negócio pega. E vai, e vai, e vai, e não chega, e não chega, e não chega, e não chega. Longe. Às vezes vai daqui até ali, em Caruaru, né, já acha longe. Meu Deus do céu, não chega. Não é? Tem quantos quilômetros aqui lá? 135, parece que está longe. Não, é? não chega. 135 quilômetros. Agora imagina um ano luz. 9,5 trilhões de quilômetros. Sabe qual é o tamanho da mão desse ômega? Um ano luz. Porque ele vai medindo. Um ano luz, dois anos luz, três anos luz, quatro anos luz. Cinco. Será que é grande a mão dele? Será que a mão dele é grande? Será que a mão dele é poderosa? Será que alguém pode deter o agir da sua mão? A mão dele estando estendida. Ninguém poderá fazê-la voltar atrás. E esta mão poderosa do ômega que está estendida sobre a igreja nesta noite. Sinta a presença da mão poderosa de Jesus Aí nós temos que cantar aquele hino Quando ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu Você está frustrado, frustrada porque alguém ficou de resolver o problema e não resolveu? Colocou a mão, mas não resolveu nada. Agora, quando Jesus coloca a mão, quando Ele coloca a mão, aleluia, Ele resolve o problema. Oh, glória a Deus, sinta a poderosa mão de Jesus nesta noite. Deus abençoe, pastor Ailton. Próxima vez eu falo sobre os outros títulos em nome de Jesus.